പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മാർക്കിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാലോ അപ്പൊ മൂന്ന് മാർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് നമ്മുടെ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇവന്റ്സ് ഇതിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ക്വസ്റ്റ്യന്റെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും എഫ് എ ഡൈ ഈസ് ട്രോൺ ട്വൈസ് എ എ ആൻഡ് ബി ആർ ടു ഇവന്റ്സ് ആസ് ടീൻ ആസ് ഫോളോസ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഡൈ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് പ്രാവശ്യം എറിഞ്ഞു രണ്ട് തവണ എറിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൺ 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 ടു വൺ ത്രീ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താ സിക്സ് സിക്സ് വരെ നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് ഔട്ട്കംസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അതിൽ ഏത് പറയുന്ന ഇവന്റ് ഫോർ അപ്പിയേഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ അതായത് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തവണയെങ്കിലും മിനിമം വരാം അപ്പം മിനിമം വരാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം മിനിമം വരാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ മിനിമം ഒരു തവണയെങ്കിലും ഫോർ വരണം രണ്ട് തവണ അപ്പിയർ ചെയ്താലും പ്രശ്നമില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സോ നമ്മുടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഇവന്റിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും വൺ ഫോർ വരാം ടു ഫോർ വരാം ത്രീ ഫോർ വരാം ഫോർ ഫോറും വരാം കാരണം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ ആയാലും പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഫോറിൻ്റെ എല്ലാ കേസസും വരും ഫോർ വൺ വരും ഫോർ ടു വരും അതേപോലെ തന്നെ ഫോർ ത്രീ വരാം ഫോർ ഫോർ വരാം ഫോർ ഫൈവ് വരാം ദെൻ ഫോർ സിക്സും വരാം പിന്നെ വരുന്ന ഏതാണ് ഫൈവ് ഫോർ വരും പിന്നെ വരുന്ന ഏതാണ് സിക്സ് ഫോറും വരും ഇത്രയും കേസസ് ആണ് നമുക്ക് വരിക അതായത് മിനിമം അപ്പിയേർഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് മിനിമം ഒരു തവണയെങ്കിലും ഫോർ വരിക അപ്പോൾ ഫോർ രണ്ട് തവണ വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് വരുന്ന കേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സം എന്താവണം ഫൈവ് ആവണം അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻ്റ് എന്താണ് സം ഫൈവ് ആവുക സം ഫൈവ് ആവുന്ന പറഞ്ഞാൽ വണ്ണിൻ്റെയും ഫോറിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ടൂവിൻ്റെയും ത്രീൻ്റെ എടുത്താൽ സം ഫൈവ് ആണ് ദെൻ നമുക്കറിയാം ത്രീൻ്റെയും ടൂവിൻ്റെ എടുത്താൽ സം ഫൈവ് ആണ് ഫോറും വണ്ണും എടുത്താൽ സം എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് അത്ര വരെ വരുള്ളൂ ഇനി ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്താലും അത് സം ഫൈവ് അല്ല അതിനേക്കാൾ കൂടും സിക്സിന്റെ ആയാലും കൂടും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും കേസസ് ആണ് വരാം ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് പി ഓഫ് എ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും പി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആ പി ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറയുന്ന എത്ര എണ്ണ നോക്കിയേ എത്ര ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ എത്ര ഔട്ട്കംസ് ആ തേർട്ടി സിക്സ് ഔട്ട്കം ലെവൻ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ പി ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പി ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിയിൽ എത്ര ഔട്ട്കംസ് ആ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാലെണ്ണാണ് അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഫോർ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ നയൻ ആണ് ഇനി പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ഓഫ് ബി ആണ് സോ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയിൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടോ നോക്കുക എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയിൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും നോക്കിയേ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഈ വൺ ഫോർ രണ്ടിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വൺ ഫോർ ഈ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടിലും ഇല്ല അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ വൺ ഇപ്പം ഇത് രണ്ടിലുള്ളതാണ് ഈ വൺ ഫോറും ഫോർ വണ്ണും ഇവിടെയുണ്ട് അവിടെയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു ബൈ പി ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ബൈ നയൻ ആണ് അപ്പോൾ ടു ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ അതായത് ടു ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇത് രണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടു ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് ഇവൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവുക പി ഓഫ് എ ഇൻഡസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ബി നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എ എന്ന് പറയുന്ന ഇവന്റ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇവന്റും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പി ഓഫ് എ തന്നിട്ടുണ്ട് പി ഓഫ് ബി ഉണ്ട് പി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഫൈൻ പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി അപ്പോൾ പി ഓഫ് എ
section B नोड equal अल्ला. So, नमको परियाम, A and B are not independent. अवर एंद अल्ला, independent अल्ला, independent अल्ला, आई रिने इंगिल, P of A into P of B नो आरिने, P of A into section B नोड equal आवण. अपाद अल्ला, अपाद उन्ट, नमको एंद अल्ला, independent अल्ला, இன்னும் பிரிக்கிறேன்